，齐鲁，对不起，我错了，我真的错了。没事，原谅我吧，齐鲁。喂，喂，记录吗？你到了吗？不好意思，我可能去不了了。不管多晚，我都会等你的。对不起，你先回去吧。小姐，小姐，你没事吧？出来得急，你也没吃饭，要不然我们先去填饱肚子吧。齐洛，我不想找了。你说什么？不找了，咱们回家吧。师傅停车。你是不是在害怕？没有，我怕什么？我只是觉得犯不着去见一个失踪十几年的人。你不了解你的父亲，害怕他不记得你，害怕他和你印象中的他不一样，更害怕找不到他，对不对？我没有，我没有。属下，你不用怕，因为有些事情必须要去面对，更何况你有我呢。喂。喂，你好，这里是仁爱医院。这个手机不是夏曼奎的吗？向小姐刚才急性胃炎发作，已经在街上昏倒了，是路人送她过来的。我们查到您是最后一个联系她的人，方便帮我们联系一下她的家属吗？哦，我知道了。怎么了？向梦回刚才因为急性肠胃炎在路上昏倒了，电话是医院打来的。怎么会这样？人没事吧？我也不知道，我现在打电话给老韩，让他派人去看看。师傅，咱们走吧。去哪儿啊？会阳。小鹿，我们去医院吧。为什么？你心里应该清楚，向梦奎现在最想见的人是谁。不用担心我。我的事情呢，这么多年都过去了，不差这一时半会儿的。齐洛，有些事情必须要面对，你放心，有我在呢。你的愿望我一定会帮你实现的，师傅，我们先去仁爱医院。你爱我，要不停的说，不要虚假内容。错是谁犯的错，千万别冤枉我，最讨厌说借口、哦。是在装作一无所知，很傻很懵懂，直到现在一点真心都没有。就算说了一千遍也不是很有用，你始终追求的还是自由。最牵挂你离开我之后是否按时吃饭，最想念人潮人来之中独自有你陪伴。
本，最牵挂你的手。刚醒，当时还是很虚弱，最好不要打扰他太久了。好，知道了。嗯、初夏，七路，快躺下。了，不好意思啊。吵醒你了？不，是我不好意思啊，这么晚了还把你叫过来，说什么傻话呢？那天玛丽亚老师的话你没听进去吗？为什么不去医院检查？我忘了。哎，怎么没看到伯父伯母啊？他们，他们不在了。不在了，他们出去给你买东西了吗？可是这……对不起啊，我不知道。没关系，已经过去很长时间了。他们出车祸之后，圆圆姐和六哥就把我送到了斯蒂兰。其实这样想想，我还挺幸运的。我刚才已经通知过老韩了，给您找了一个专业的人来照顾你。现在也不早了，我们俩先回去了，你休息吧。啊，你们不能多待会儿吗？不待了，走吧。医生说你刚醒，需要多休息。我明天再来看你，好不好？谢谢。那明天见喽。向梦奎的事情，圆儿姐知道吗？怕他担心，特意嘱咐了老韩别说。哎，出来得及，也没告诉圆儿姐一声，她肯定担心坏了。我先给她打个电话。怎么了？我手机落在病房里了。在哪儿？在病房。真是醉了，你这个人。我手机。喂，你干嘛呢？快给我！哎，你别闹了，别吃了。你不要命了？那只是普通的 VC。快给我！向邦奎，你疯了你？你是不是疯了？啊？就可不可以？皇上，皇上，皇上，干什么？我玩着呢。你说初夏一直拒绝我，是因为你大爷！哎呀，我在说韩七路呢。不是我大爷，韩七路啊！我觉得初夏是真心喜欢韩七路，我认真琢磨了一下。哎，兄弟，别这样，我看着难受。没事。哎，我理解你现在的感受，你现在经历的都是我以前日日夜夜痛的领悟啊。要不这样，鸡翅西施有几个妹子，个顶个的漂亮，给你介绍介绍。哦
我认真的，不用。不跟你开玩笑，说真的。我也说真的，我真的很喜欢安初夏，我很认真的。哎，活该！嗯，去玩吧，去玩吧。怎么办呢？对不起，我刚才吓到你们了。什么时候的事？刚到法国的那一年。我一直都没来得及给你，什么意思？就是我出国一年，圆圆姐打给我的学费和生活费。就是不想让别人在背后对你指指点点，说我是个花瓶，说我是你的拖油瓶。你不许。一秒，小满奎就不是小满奎了。
初夏呢？哦，圆圆姐给他发微信，让他先回去了。没事，那你早点休息吧，我也走了。谢谢。你以前从来不会说谢谢。喂，你干嘛呢？你干嘛呢？你还给我！对不起，蓝初夏，但我不能失去记录，我只有他了。青年设计师大赛即将展开，大赛冠军将获得法国克斯顿设计学院进修的机会。啊，初夏，太好了！你快报名啊！展现你真正实力的时刻到了。你不是挺有设计天赋的吗？赢了这个大赛，你就可以去克斯顿，将来就会成为大设计师啦。哪儿那么容易啊？我那都是野路子。哎呀，你这个吧，就是，哎呀，知道就好。这比赛是专门为那些设计天才举办的，可不是什么人都能参加的。我知道你不参加，怎么了？你作品好不好也不是你说了算呀。欣薇姐，我看他们肯定是没有看清楚宣传单吧？是啊，我猜你们一定没搞清楚状况吧？睁大眼睛好好看看。是哪个公司承办的？走了。江氏集团。那不是韩奇路和香半葵吗？啊，对对对，他俩不会又在一起了吧？有可能。<笑>哇塞！奇路，谢谢你今天一大早来医院接我。我不接你，难道要让你一个病号自己办出院手续吗？哎，初夏呢？啊，我没叫他。你怕他误会？误会什么？你说现在同学们看到我们像以前一样一起走，他们会说什么呀？我从不在乎别人说什么。白激动半天，原来这个比赛是江氏集团承办的。初夏，你可要小心。如果真是这样，他们家那么有钱，为什么不直接送他出国呢？还这么大费周章呢？嗯嗯克斯顿设计学院历来校风严明，从来不接受走后门。能进这所学校的都是设计天才，所以呀、啊，有钱也没用。不过他爸呀也真厉害，能给他想出这么个招。照你这么说，我参加也没用了呗？不一定。色诱江晨川，谁要色诱我啊？嗯，哎，竹夏。真的？不不不不，当然不是，不是不是不是。哎，我懂，口是心非。不过你不用色诱我，我本来就是你的人、嗯嗯。你能不这么恶心吗？你喜欢的话，我还可以再恶心点。快快快，拿着！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
是啊，就是我叫老公。好半天，好半天啊！他们俩不是不说话了吗？怎么？秦始皇统一六国，就结束了中国群雄割据。这个复合统一的时候，在以前，在我们中国的历史上是值得的。这个在以前多少年以前呢？就是说，这秦始皇啊是一个暴君，但是这个秦始皇不是个暴君，他如果不是个暴君，他就统一不了六。